Ciao a tutti amici, benvenuti, bentrovati, come sempre, eh, da Synth Cloud, eh, gli amici Daniele, Alex, eh, sono qui con il Jupiter 80, eh, ero ansioso di provarlo perché avevo sentito pareri discordanti, Second, parto da, da, da qua, secondo me è assolutamente bellissimo, cioè nel senso che io fino adesso mi sono veramente, veramente divertito. Ora, entrando nel dettaglio, eh, im immediatamente ho capito l'idea, diciamo, l'architettura è anche così, l'idea generica di, di, di utilizzo, no? Eh, fondamentalmente si parte da una patch, adesso qui ci sono delle patch registrate, qua sotto ci sono dei bellissimi tasti per richiamare le patch. Cosa pazzesca e come suona! Qui abbiamo quattro knobs che ci possono, si possono chiaramente eh, usare per varie cose, in questo caso c'era il cut off di, 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 di due dei suoni che compongono questa, questa patch. 
Allora ci sono, praticamente adesso voi non vedete lo schermo, ma è tutto molto colorato. <ride> ma è colorata in generale tutta la tastiera, ma è una cosa bella, a me piace. Ehm, C'è una, una sezione upper, una sezione lower, e, e, ci sono vari suoni che possiamo utilizzare, editare, c'è l'editing per ognuno dei suoni e, e, e poi c'è una sezione percussion che praticamente può essere utilizzata insieme ai suoni è una sezione solo anche quella può essere utilizzata insieme ai suoni di una patch intera per creare una cosa più complessa qui abbiamo i quattro, quattro fonti sonore che possono essere eh, miscelate con un mixer fondamentalmente e eh, si possono diciamo isolare Come sentite il suono è molto ricco, cioè è molto... e poi è morbido, insomma suona proprio bene, nel senso che almeno io in cuffia la sento suonare molto molto bene e la sensazione è, è di, 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 un, di uno strumento insomma serio. Qui abbiamo, come vi dicevo, poi magari adesso vi metto in, in, un, una schermata così generica per farvi capire touch chiaramente quindi abbiamo a disposizione l'opportunità di qualsiasi in qualsiasi caso l'utilizzo è, è molto molto intuitivo e semplice l'unica cosa nella quale mi sono un po con la quale mi sono un po scontrato all'inizio è stata la questione degli split nel senso che molte patch hanno qui eh, le patch hanno qui proprio a livello visivo sul display hanno i colori un po' come succede, diciamo, somiglia un po' a quello che succede su main stage, no? dove abbiamo queste, queste strisce, eh, dove c'è lo split che è stato fatto su un certo tipo di, di suono. Poi in realtà sono andato a vedere, non riuscivo a farlo, a farlo da qui, nel senso che io qui posso scegliere di fare lo split del solo e decidere dove farlo suonare e vedo proprio che si accorcia e si allunga la parte di tastiera, la porzione di tastiera che utilizzo. Adesso lo sto facendo e funziona. Funziona perché sono dovuto entrare in realtà nell'editing del suono del, del solo, in questo caso, che è questa parte, e eh, dirgli che il range era, era intero. Nel senso, sono praticamente due i livelli della cosa. C'è quello qui visivo, una, però prima bisogna decidere a priori quale sia l'estensione ci sono due, due opzioni di estensione del suono diciamo che questa cosa non è immediata non è intuitiva ma a parte questo poi per il resto è stato tutto molto semplice nel senso sezione upper ehm, vado qui sono, sono qui dove c'è questa parte verde e scelgo i piani elettrici e mi ritrovo con un piano elettrico Andare nel, andando sul piano elettrico che ho nella patch cliccando sull'upper e io avrò poi tutto un menu di pianoforti pianoforti elettrici electric grand pianoforti piani elettrici e, e compagnia ora chiaramente torno sui piani elettrici ne abbiamo un po i suoni sono tantissimi, quindi prepariamoci diciamo, a un'immersione, un sempre per quello che posso, sapete che non sono un ultra tecnico, mi sembra di aver capito che le quattro eh, zone sono utilizzabili in modo molto semplice, è tutto molto intuitivo, c'è un arpeggiatore, c'è un Harmony Intelligence che è molto carina anche quella, c'è il D-Beam, il reverbero è qua, è tutto diviso per sezioni, quindi è molto, è molto interessante. Nel caso degli organi poi c'è anche diciamo, una piccolissima sezione eh, dedicata con scritto Rotary Sound, nel senso che se io così è senza Rotary, così è con Rotary e così scelgo la velocità fra Fast e Slow, quindi abbiamo qui una cosa dedicata.
ritorno al pianoforte il pianoforte l'avete sentito assolutamente utilizzabile vi consiglio chiaramente di mettere in questo caso la tastiera è synth quindi mh, così almeno per, per, per quanto mi riguarda molto meglio eh, scegliere una curva dinamica più dura ivi per avere una risposta più diciamo naturale dello strumento piani elettrici sono quelli di, di questa generazione di Roland li, li conosco benissimo li, li ho sentiti in, in tante tastiere differenti sempre di Roland chiaramente Sono belli, sono, suonano bene, nel senso che poi alla fine hanno, hanno un buon rapporto tra il tasto. Hanno un bel impatto. Chiaramente ci sono tutti tutte le varianti con gli effetti. Ce ne sono tantissimi. Burlizer. sono un po' un po' di piani elettrici con un po' più di acuti una specie di dyno sono chiaramente come dire non è dedicata a queste cose ora vi sto facendo un breve passaggio diciamo da da queste che sono cose che poi voi potete unire per far parte di una patch tutto velocemente miscelando è tutto veloce perché ci sono questi questi bottoni che permettono di, di cambiare immediatamente il, il suono che si vuole unire per esempio al piano elettrico poi si possono, si possono azionare o meno le zone quindi è, è tutto velocissimo Sin strings questo poi chiaramente qui se torniamo alla schermata principale della patch Vediamo anche delle opzioni come queste, no? il cut off. Sui, sugli strings uh, synth. Chiaramente poi la polifonia si riduce. Chiaramente bisogna chiarire un aspetto. Quando noi diciamo upper e lower non stiamo parlando di un suono singolo. Stiamo parlando di quattro suoni che adesso qui voi non vedete ma sul display io ho praticamente... Adesso tolgo l'upper e resto con il lower. Questi erano i miei synth strings. In realtà questo suono è fatto da quattro parti. Questa, questa, questa e questa. Anche qui possiamo decidere lo split e tutto il resto, quale utilizzare, come. Stessa cosa per l'upper. Se vado sull'upper, qui tutto si può fare chiaramente da display. Posso scegliere di aggiungere a questo pianoforte altri suoni. Quindi per dire io invece di usare l'upper e il lower, io già solamente con l'upper potrei avere un 
piano più tre synth, non so come dire. Quindi le, 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 la potenza è tanta, cioè le, le possibilità sono tante. E chiaramente è anche per questo che se poi unisco miliardi di cose, chiaramente a un certo punto devo anche così considerare che la polifonia eh, si riduce, ma perché sono 4 più 4, insomma diventa una cosa complessa. Per esempio 4 più 4 per il la per il lower, poi da quello che ho capito, per quello che riguarda invece il solo e le, per le percussioni, siamo con uno alla volta, diciamo, di suono e quindi eh, anche questo è importante da sapere. 10 suoni che possiamo unire in una patch oltretutto in questa patch abbiamo anche per, per dire se io adesso dovessi utilizzare solamente il pianoforte potrei avere un'alternativa da gestire qui c'è scritto un tasto che si chiama alternate e posso cambiare con quello che ho messo come alternativa a quel suono nel senso io adesso qui ho un piano elettrico In alternativa al piano di X, in questa patch, se voglio cambiare dal piano di X al piano elettrico, ho questa opportunità. La stessa cosa vale per il lower, che in questo caso è spento, ma se lo accendo, in questo caso ho questi strings del JP strings, ma se, se cambio diventano aperti. Quindi io posso passare da questo a questo, oppure miscelarli come preferisco usando questo alternate. L'alternate c'è anche per quello che riguarda il, il solo, quindi adesso per esempio posso scegliere chiaramente che posso gestire velocemente mentre sto lavorando. Di Beam. Questo effetto così di quella scala. Ecco, come sentite, i suoni eh, di base, eh, so come dire, non è il suono in, in sé a strabiliare, no? Ma è il, eh, la qualità, come esce, anche perché poi le patch, quando le sentiamo per intero, hanno veramente una potenza notevole. Poi lavorando chiaramente ogni volta che si lavora con questo mixer chiaramente succedono delle cose, si possono ascoltare i suoni in solo che chiaramente in questo caso sono splittati, quindi suonano solo in certi punti della tastiera. Eh, insomma il, il, il lavoro che è stato fatto è importante, nel senso ce ne chiaramente un miliardo di suoni.
sono anche delle percussioni. sono incredibili hanno veramente una, un sound Tutte bellissime. Arpeggiatore. Cambio il tempo, c'è il tap tempo. Manca niente, e qui quando usiamo il tap tempo esce il metronomo, abbiamo il tap tempo anche qui. C'è il click, che possiamo ascoltare, e, cioè nel senso veramente tutto, c'è un computer qua davanti praticamente. So, anche così un respiro un po non vintage nel senso quello più eh, tradizionale del termine ma comunque molto um, anni 80 c'è un richiamo no insomma alla... al nome che porta però chiaramente con una visione nel futuro ma è come dire ci sono tante cose che ricalcano per modo di dire così la, la il mondo anni 80 diciamo anche nei colori nella... insomma è molto bella ecco questo, questo per esempio al di là dell'utilità o meno di questi suoni eh, su questo Jupiter è stato fatto un lavoro di sound design c'è cioè, cioè, c'è un lavoro tantissime patch belle sì poi l'ispirazione ci sono un sacco di nomi che, che richiamano eh. Dal 
punto di vista del synth è veramente bellissimo. si suoni ragazzi Ci sono tantissime, veramente tantissime. E sono tutte molto molto belle. Cioè, nel senso che adesso stavo facendo un giro. Beh, devo dire che... Dal punto di vista... Adesso non ho un pedale del volume, ma non mi aspettavo comunque. Sono curati gli organi, eh? Il suono di fondo c'è, non è affatto male. E fondamentalmente c'è tutto. Cioè, pu puoi fare veramente da, da, dalle cose più semplici e entrare nel dettaglio di un, di, un, di, un, di un synth semplicissimo, voglio dire, non so, adesso mi, mi viene in mente... Adesso se io entro... Questo che vorrebbe essere poi Keith Emerson della situazione... Eh, io ho due suoni insieme, ma volendo posso aprirne un altro... Poi un altro ancora che non erano in azione, solamente per questo, per l'upper, quindi stessa cosa per il lower, insomma, come dicevo all'inizio, le, le potenzialità sono tante, ma non so come dire, se invece... Questo qui è solo uno. E qui entro in una, in una modalità di editing dove ho praticamente un, un, synth, un synth virtuale Qui ho, ho un editing, voi adesso non lo vedete, ma è molto carino, con gli oscillatori, ho un, praticamente un, un virtual analog, diciamo così. Sul quale posso lavorare. Una spirito, tutto, tutto, cioè tutto, tutto quello che serve e tutto a portata di mano in, una, in, un, in, un, in, un, in un editor che è, sembra un plugin, non so come dire, no? È molto bello, molto, molto piacevole anche da vedere, è tutto, tutto molto veloce da usare. Si possono poi, una volta che si selezionano le cose, diventa tutto, tutto molto maneggevole. Posso lavorare con questo data entry. Detunare. Bellissimo ragazzi. Sint è bellissimo. Voglio vedere poi l'editing per esempio di un pianoforte. Adesso qui c'è sotto un... Ecco, sul pianoforte. Ho tre nuance. Questa non è male. Come in, come in tutti i Supernatural ho il carattere del tono. 
rumore del, del, del martello, la, reso, la string resonance. Qui ho proprio l'editing di tutto, eh, tutto quello che gli effetti come sono collegati, serie parallelo, da dove si passa, da dove non si passa, è tutto, tutto a portata di, 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 di occhio, diciamo. Tone Blender. L'editing è veramente vastissimo e, e vale per tutti, tutti i suoni, eh, perché... Chiaramente se io metto un, un piano elettrico entro e nel piano elettrico l'editing del piano elettrico è differente. E sono poi le cose che c'erano sul Phantom, sull'FA. Però insomma a me sembra che suoni, suoni bene, è vastissima, infatti siamo... <ride> Sto facendo un video lunghissimo, ma perché è bella, cioè avete sentito, è bellissima, secondo me è un bellissimo strumento, considerate anche il fatto che ehm, l'editing è proprio in faccia, non so come dire, c'è tutto lì a portata di mano, semplicemente, in, velocissimo, e chiaramente vabbè, alcuni suoni non sono il, il top, no? del, 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 il pianoforte non è il massimo che c'è, in giro però voglio dire un synth, un synth è un sintetizzatore che fa, fa mille cose e il piano va bene ecco non so come dire se, se uno che compra questa non la compra per il pianoforte no voglio dire i, i, i pad i synth sono tutti bellissimi cioè ma è immediatamente sempre ricordarsi il livello di ognuna delle sezioni altrimenti cioè, sono belli i suoni sono proprio belli non c'è niente da fare bellissimo strumento almeno a mio parere eh, si, si può scegliere tutto decidere tutto l'editing è approfonditissimo è veramente bello bello e considerate che lo trovate a 1500-1600 euro eh, in giro magari tenuto bene un po' di più ma voglio dire comunque un tastierone eh? cioè nel senso quindi ragazzi io ringrazio Sintcloud ringrazio Roland per aver fatto questa tastiera ringrazio i ragazzi adesso andremo a prenderci un altro caffè e io vi ringrazio, vi saluto, se vi piace quello che faccio, come lo faccio, iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.mexkeys.com dove trovate tutte le categorie dei video divisi per tipologia di tastiere, poi trovate anche le mie canzoni, i miei libri, tutta la mia vita, le mie cose, un po' tutto, se vi interessa andare a dare un'occhiata, quindi iscrivetevi al canale e niente, vi saluto, ci vediamo sabato prossimo, un abbraccio, grazie come sempre per tutto, commentate, io prima o poi arrivo, anche magari un mese dopo, ma cercherò di rispondere sempre a tutti come, come faccio da, da molto tempo. Vi ringrazio ancora tantissimo, un abbraccio, ciao ciao.